வணக்கம் வாழ்விய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு குரு மங்கள யோகம் இது தலைப்பு யோகங்களை பற்றி பேசி நீண்ட நாட்கள் ஆகிறது அதனால் நலம் தரும் நல் யோகமான குரு மங்கள யோகத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இது மங்கள யோக வரிசையில் வருகிற யோகம் மங்கள யோகம் என்பது செவ்வாயை மையமாக வைத்து வருகிற யோகம் அல்லது செவ்வாயால் உருவாகும் யோகம் கிரகங்களில் இயற்கை சுபரானவர் குரு தன்னடக்கம் தவிதாச்சின்யம் மனிதாபிமானம் உயரிய கௌரவம் சமூக பொறுப்புகளை தருகிற குரு கல்வி கற்ற கல்வியால் சிறப்பு அடிப்படை கல்வியோடு நின்றிருந்தால் கூட அனுபவ அறிவு அதன் மூலம் மதிப்பு மரியாதையை பெற்று தருகிற குருவும் பாவக்கிரக வரிசையில் ஒருவராக ஆசைப்படு ஆசைப்பட்டதை அடைந்துவிடு அதற்கு தடையாக எது வந்தாலும் யார் வந்தாலும் கவலைப்படாமல் முன்னேறு என்று வேகத்தை வைராக்கியத்தை தருகிற செவ்வாயும் ஒன்றிணைந்து தருகிற யோகம் இவர்கள் இருவரும் குணத்தில் மட்டும் முரண்படல கவனிக்கணும் குரு உச்சமாகும் கடகத்தில் செவ்வாய் நீச்சமாவார் செவ்வாய் உச்சமாகும் மகரத்தில் குரு நீச்சமாவார் சரி எப்படி இருந்தால் இந்த யோகம் அமையும் வழக்கமான பார்முலா தான் அதாவது குருவும் செவ்வாயும் ஒரு ராசியில் சேர்ந்திருக்கணும் அல்லது ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ளணும் அல்லது ஒருவர் வீட்டில் ஒருவர் பரிவர்த்தனை அமைப்பில் இருக்கணும் அல்லது தங்களுக்குள் வீடு மாறி பரிவர்த்தனையாக இருப்பது போலவே ஒருவருக்கொருவர் நட்சத்திர சார பரிவர்த்தனையில் இருக்கணும் அல்லது ஒருவருக்கொருவர் கேந்திரத்தில் இருக்கணும் இருந்தால் குரு மங்கள யோகம் வரும் இங்கே சொல்லிய விதிகளில் எப்படி அமைந்தாலும் இருவரில் ஒருவர் ஆட்சியாக உச்சமாக இருந்தால் மிக சிறந்த யோகமாக அமையும் பொதுவாக குருவோடு சேரும் கிரகங்கள் குண மாறுதல் அடைகின்றன என்பது விதி ஆனால் உண்மை நிலவரம் அப்படி இருப்பதாக தெரியவில்லை குருவோடு வேறு கிரகங்கள் சேரும் பொழுது சேரும் கிரகங்களின் குணத்தையும் உள்வாங்கி குரு செயல்படுவதாகவே தெரிகிறது உதாரணமாக குரு சனி சேர்க்கை குரு ராகு சேர்க்கை குரு சந்திரன் சேர்க்கை இப்படி குருவோடு இணையும் கிரகங்களை வரிசைப்படுத்தி பார்த்தால் குரு தன் இயல்பான பலனை தராமல் சேர்ந்த கிரகங்களின் தன்மைக்கேற்ப மாறியே செயல்படுகிறார் இது என்ன அடிப்படை விதியை மாற்றுகிற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி அல்ல அனுபவங்கள் பாடங்களை கற்றுத் தருகின்றன குருவோடு சேராமல் குரு பார்வையில் அமரும் கிரகங்கள் தான் யோகம் தரும் தான் தரும் அவயோகத்தை குறைத்துக் கொள்ளும் மாறாக குருவோடு இணைந்தால் குருவும் அந்த ஜோதியில் ஐக்கியமாகி தன் பலனை மாற்றித்தான் தருகிறார் இப்போ இந்த குரு மங்கள யோகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் உங்கள் ஜாதகத்தில் குருவும் செவ்வாயும் இணைந்தோ பரிவர்த்தனை பெற்றோ ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டோ ஒருவருக்கொருவர் கேந்திரத்தில் இருந்தோ குருமங்கள யோகம் வந்தால் குரு தரும் தனயோகம் சிறப்பாகவே இருக்கும் உங்கள் கையில் காசு பணம் புழங்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் வருமான வாய்ப்புகள் இருந்து கொண்டும் வளர்ந்து கொண்டும் இருக்கும் அதனால் ஏற்படும் பொருளாதார உயர்வு வாங்கும் சக்தி அதிகரித்தல் சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்து குரு கௌரவ கிரகம் அல்லவா கௌரவம் பார்க்கும் மனிதராகவே இருப்பீங்க தன்னிலை தாழாமல் தலைவணங்கி போகாமல் முன்னிலை படித்துக் கொள்ளும் முயற்சிகளில் தோல்வி இல்லாமல் பார்த்துக்குவீங்க இதை அரசியல் யோகம் என்று கூட சொல்வதுண்டு இந்த யோகம் இருந்தாலே அரசியல்வாதியா கரைவேட்டியா தலைவர் வாழ்க ஏழை பங்காளன் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வருபவர் என்றெல்லாம் வாழ்த்தொலி கேட்குமா என்று யோசிக்க வேண்டாம் அரசியலில் ஈடுபட இருக்கும் எத்தனையோ கிரக சேர்க்கை தகுதிகளில் குருமங்கள யோகமும் உண்டு நேரடி அரசியலில் இல்லாவிட்டாலும் அரசியல் புரிந்த விமர்சகர் நடப்பு அரசியலை உற்று நோக்குகிறவர் என்ற அளவில் கூட இருக்கலாம் குருவுக்கும் அறிவுக்கும் குருவுக்கும் புத்திசாலித்தனத்திற்கும் தொடர்பு இருப்பதால் எதையும் சமயோஜிதமாக செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் சரி செவ்வாயார் அவசர கிரகம் தங்க பதக்கத்திற்கும் வெள்ளி பதக்கத்திற்கும் வினாடி இடைவெளி தான் இருக்கும் என்பதை உணர்ந்தவர்கள் போல் தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு கணமும் தனக்கான வாய்ப்பு மறுக்கப்படுவதாக நினைக்க வைப்பார் செய் 
வேகமாக செயல்படும் செய்து முடி என்று உத்வேகப்படுத்துவார் செவ்வாய் என்று வந்து விட்டாலே பூர்வீக சொத்துக்களை கடந்தும் சொத்து சேர்றது வாங்குறது வண்டி வாகன யோகம் வீடு கட்டிடங்கள் போன்ற அசையா சொத்துக்களை பெறுகிற யோகம் உண்டு இது குருமங்கள யோகம் பற்றிய விளக்கம் சுபரான குருவும் பாவரான செவ்வாயும் ஒன்றிணைந்த யோகமாக இருப்பதால் குரு எப்படி குணம் மாறுதல் அடைகிறார் என்பதை பார்ப்போம் நீங்கள் ஒரு சகல கலா வல்லவராக இருப்பீங்க உங்கள் சார்ந்த விஷயங்களில் நீங்கள் படிச்சுட்டாங்க யாருக்காகவும் எதற்காகவும் விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்க பேச்சால் சாமர்த்தியம் சாதுரியத்தால் சாதிப்பவர்கள் உங்களிடம் இருக்கும் பலவிதமான திறமைகளில் தந்திரங்களும் உண்டு நீங்கள் நினைப்பதை நடத்திக் கொள்ள சில தந்திர உபாயங்களையும் கையாளக்கூடியவர்களாக இருப்பீங்க ஒரு பிரச்சனை வளர்ந்து பெருசாகிற மாதிரி இருந்தால் பேசிய சரி கட்டி சமாதானம் செய்து விடுகிற ஆற்றல் திறமை உங்களிடம் இருக்கும் நமக்கு வேண்டியவர்கள் தப்பு செய்து மாட்டிக்கிட்டா கூட்டத்தில் இருந்து காப்பாற்ற அயோக்கிய படவா ஏண்டா எப்படி செய்த நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா என்று நாடு வார்த்தை திட்டி நாலு போடு போட்டு பிரச்சனையை திசை திருப்புகிற யுக்தி அறிந்தவர்கள் குரு நல்லவர் சமாதான பிரியர் செவ்வாய் கெட்டவர் அடிதடிக்கு மஞ்சாதவர் குரு விலகி போக நினைப்பார் செவ்வாய் வந்த பிரச்சனையை விடமாட்டார் இப்படி குருவும் செவ்வாயும் இருவேறு குணங்களாக இருக்கிறார்களோ அதே மாதிரி இருவேறு குணம் உங்களிடம் இருக்கும் எதிராளி உங்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்களோ அதே பாணியில் தான் உங்கள் நடவடிக்கை இருக்கும் கனிவாக காட்சி அளித்தாலும் குரலை உயர்த்தவும் தெரியும் நல்லவர் தான் நல்லவருக்கு கெட்டவர் உங்களுக்கு கெடுதல் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு எதையும் உங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கொள்வீங்க அதை வெளிப்படையாக காட்டிக்கொள்ளாமல் சமாளிக்கிற யுக்தி உங்களிடம் அதிகம் இருக்கும் இப்படி ஆளுக்குறு முகத்தை காட்டுகிற குணத்தை வைத்துதான் குரு தன் இயல்பான குணத்தை நடுவ விடுகிறார் தவற விடுகிறார் சேரும் கிரகத்தின் தன்மையை பிரதிபலிக்கிறார் என்று சொல்கிறேன் சரியா சரி குருமங்கள யோக சிறப்புக்கு வருவோம் குரு செவ்வாய் சேர்க்கை என்பது லக்கன மறைவுக்கு செல்லாமல் இருந்தால் யோகம் சந்திரனுக்கும் கேந்திர திரிகோண அமைப்பில் இருந்தால் கூடுதல் பலம் குருவோ செவ்வாயோ லக்னாதிபதிக்கு நட்பு நிலை கிரகமாக வந்தால் இன்னும் சிறப்பு இருவரில் ஒருவர் ஆட்சி பெற்றால் உச்சம் பெற்றால் நல்லது இருவரில் ஒருவர் நீச்சம் பெற்றால் பெரிய யோகமாக இல்லாமல் பெயரளவு யோகமாக மாறிவிடும் லக்னத்திற்கு மறைந்து போனால் வேறு பாவர்கள் தொடர்பு ஏற்பட்டால் குருவின் கைகள் கட்டப்பட்டு மறைவிடங்களில் வலுப்பெறும் செவ்வாய் பலம் பெற்று விடுவார் உபஜயம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்னில் இச்சேர்க்கை ஏற்பட்டாலும் செவ்வாயே பலம் பெறுவார் அவ்வாறான நிலை ஏற்பட்டால் ஜாதகர் மற்றவர்களுக்கு அச்சுறுத்துவராக தோற்றமளிக்கலாம் குரு ஆட்சி வலு உச்ச வலு பெற்றால் இத்தோற்றம் மாறும் குருமங்கள யோகத்தில் குருவும் செவ்வாயும் லங்கன சுபர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக பெரும் யோகம் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை அப்போதும் செவ்வாயின் காரகங்கள் வலுப்பெற்று மருத்துவம் இராணுவம் காவல்துறை தொழில்நுட்பம் விளையாட்டு துறைகளில் சிறந்து விளங்க வைப்பார் முன்பே சொல்லிய மாதிரி அரசியல் ஈடுபாட்டை தருகிற அமைப்பு ஜாதகத்தில் இருந்தால் அரசியல்வாதியாகலாம் நிலச்சேர்க்கையை தந்து பொருளாதார உயர்நிலையை தரலாம் சொந்த தொழில் முதலாளி யோகம் பெறலாம் குருமங்கள யோகம் பெற்றவர்கள் குடும்ப பாசம் நிறைந்தவர்கள் தேவையான நேரத்தில் உடன் பிறந்தவர்களின் உதவியை பெற்றுக் கொள்கிறவர்கள் பகை வெறுப்பு ஒட்டுதல் இல்லை என்கிற நிலை இருந்தாலும் கூட தக்க சமயத்தில் ஒன்று கூடி விடுவார்கள் குறிப்பாக ஏதாவது ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்கும் அதிகபட்சம் அப்பா சென்டிமெண்ட் நபர்களாக இருக்கலாம் சந்திர கேந்திரத்தில் அமைந்தால் தாய்ப்பாசம் மிக்கவர்களாக இருக்கலாம் தன்னை பற்றி தன் குடும்பத்தை பற்றிய மதிப்பீடு எங்கள் பாரம்பரியம் பின்புலம் கௌரவம் என்கிற அடிப்படையில் பெருமை கொள்கிறவர்களாக கர்வம் நிறைந்தவர்களாக அப்படியான நிலையை உருவாக்க நினைப்பவர்களாக இருக்கலாம் இதுதான் குருமங்கள யோகத்தின் சிறப்பு சரி சேனலில் 
ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வீடியோக்கள் இருக்கிறது நீங்கள் சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் நிச்சயமாக அத்தனையும் உங்கள் பார்வைக்கு வந்திருக்காது உங்களுக்கு நேரம் இருக்கும் போது சேனல் உள்ளே சென்று பதிவுகளை பாருங்கள் உங்கள் சமூக வலைதள பக்கங்களில் பகிர்ந்து பலருக்கும் சென்றடைய உதவி செய்யுங்கள் இதை என் அன்பு வேண்டுகோளாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் குறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்